প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো হলি থার্সডে তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা শুরুতে একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই ভিডিওটা আমি এর আগে সন্ধ্যা থেকে দুইবার করার চেষ্টা করলাম বাট দুইবারই যখনই ভিডিওটা কমপ্লিট করেছি দশ মিনিটের মতো করে হচ্ছে তো দুইবারই যখন কমপ্লিট করেছি এরপরে যখনই রেন্ডার দিতে যাই তখনই এটা ক্র্যাশ করে যার জন্য আমি দুইবারের একবারও ভিডিওটা তৈরি করতে পারি নাই তো সে থেকে আমার মনে হলো যে দেখি একটু লাইভে যাওয়া যায় কি না তো লাইভে আমি ক্যামেরাটা অফ করে অফ ঠিক না মানে ক্যামেরার ওপরে একটা কাগজ মেরে আর কি এটা করছি কেননা একটু ইতস্তত বোধ করছি আমি যে এইভাবে লাইভে যাওয়ার ব্যাপারে তো যাই হোক আহ এই কবিতাটি আমি এখন লাইভে বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং আমি বলবো যে যেহেতু আমি স্ক্রিনটা দেখাতে পারছি না সেহেতু আমি বলবো যে এইটা যখন তোমরা এই ভিডিওটা দেখছো হলি থার্সডের এই কবিতাটি সম্পর্কে তখন তোমরা এর যে টেক্সট যে বইটা রয়েছে তোমাদের সেই বইটা সামনে নিয়ে তোমরা এটা এই ভিডিওটা দেখো দেখো শুরুতে যেটা রয়েছে যে ইস দিস আ হোলি থিং টু সি বলছে যে এইটা দেখা কি খুব ভালো কোনো বিষয় কি না বা এটা দেখা কোনো পবিত্র কোনো বিষয় কি না ইন এ রিচ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ল্যান্ড বলছে একটা ধনী এবং ফ্রুটফুল ল্যান্ডে এইটা দেখা ভালো কি না তো কোনটা বেবি রিডিউস টু মাইজারি অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে দুঃখে কষ্টের ভেতরে ফেলে দেওয়া বা দুঃখে কষ্টের ভেতরে ছেড়ে দেওয়া এইটা দেখা কি শোভা পায় কিনা এরকম একটা রিস এবং ফ্রুটফুল ল্যান্ডে ফিড উইথ কোল্ড অ্যান্ড ইউজারাস হ্যান্ড বলছে এরকম একটা ঠান্ডা এবং ইউজারাস হ্যান্ডের মাধ্যমে খাওয়ানো তাদেরকে এটা কি মানে ঠিক কিনা এই কোল্ড অ্যান্ড ইউজারাস হ্যান্ড বলতে মুনাফা লোভী বা সুদখোর যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা লোক যারা রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা এই গেল আর কি প্রথম স্ট্যান্ডার্ড তো প্রথম স্ট্যান্ডার্ড পরে আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু বলি সেটা হচ্ছে এই কবিতাটি মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যে সময়টাতে চলে অর্থাৎ সতেরোশো চুয়াত্তর সালের দিকে এটা লিখা হয়েছে এবং সেই সময় সেই সময় যেটা ঘটেছিল যে লন্ডনে বা সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে ইউরোপে অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছিল এবং যার ফলে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বেশি বাচ্চাদেরকে ইউজ করা হতো ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন কাজের জন্য তো সেই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে যখন ইউজ করা হতো তোমরা জানো যে সংস অফ ইনোসেন্সে তোমরা দেখেছো চিমনি সুইপার সম্পর্কে চিমনির ভেতরে বাচ্চাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এবং এতে করে বাচ্চাদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকতো না তাদের গা হাত পায়ের মানে অনেক ধুলো বালি ময়লা এগুলো জমে যেত এবং এইটা করতো কারণ বাচ্চারা পোভার্টি বা দারিদ্রতার ভেতর দিয়ে বড় হতো তো সেই কথাটা এখানে বলছে যে এইরকম লন্ডন শহরের মতো একটি শহর বা লন্ডন বা ব্রিটেন যে দেশ সেই দেশের মতো একটা ধনী দেশের ভেতরে এই দেখা কি স্বভাব হয় যে বাচ্চাদেরকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে কিছু মুনাফা লোভী কোল্ড কিছু লোক যারা আর কি মুনাফার কারণে বাচ্চাদেরকে ইউজ করছে তাদের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে এটা কি কোনো শোভা ময় কথা বা এটা কি মেনে নেওয়া যায় এরকম একটা কোশ্চেন করছে আসলে এরপরে যেটা বলছে ইস দ্যাট ট্রিমলিং ক্রাই এ সং বলা হচ্ছে যে বাচ্চাদের যে কান্না এটা কি আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় বাচ্চাদের কান্না ঠিক না এখানে লন্ডনের যে চার্চ গুলোতে যেই হেম গাওয়া হয় বা রবিবারের যে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হয় সেই সঙ্গীতটাকে বাচ্চাদের চিৎকারের যে কান্না বাচ্চাদের যে কান্না সেই কান্নার সঙ্গে তুলনা করে এখানে বলা হচ্ছে যে ওই গানটা কি বাচ্চাদের সেই কাপা কাপা গলায় যে কান্না ফুপিয়ে ফুপিয়ে যে কান্না সেটা কি নয় ক্যান ইট বি এ সং অফ জয় এটা কি কোনো আনন্দের গান হতে পারে অর্থাৎ বাচ্চাদের কান্না কান্না যেটা সেটা কি কোনো আনন্দের গান হতে পারে and so many children poor এবং অনেক বেশি বাচ্চা যে এখানে দরিদ্র is it a land of poverty এবার বলছে যে এই যে ল্যান্ড কে যে লন্ডন শহর কে বা যে ব্রিটেন কে আমরা ধনী হিসেবে জানি বলছে এটা কি কোনো দরিদ্র দেশ যে বাচ্চাদের এরকম একটা অবস্থা হবে আসলে এটা क्वेश्चन করছে এরপরে যেটা বলছে যে and their sun does never shine এবং তাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এই যে যে দেশটাকে আমরা বলছি যে অনেক ধনী দেশ যে শহরটাকে আমরা বলছি অনেক ফ্রুটফুল ল্যান্ড ফ্রুটফুল একটা শহর সেখানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি ঘটতেছে তাদের সূর্য কখনোই আলো দেয় না 
এবং তাদের যে ফিল্ড সেই ফিল্ডটা হচ্ছে ব্যারেন ফিল্ড বা উষর মরুভূমির মতো অবস্থা মানে তাদের লন্ডন শহরের কথা বলা হচ্ছে লন্ডন বা ব্রিটেন দেশের কথা বলা হচ্ছে and their ways are filled with thorns ebong tader rasta katay bhora ba kata bichhe dewa hoyeche tader cholar poth to dekhane kata diye bojhano hocche je bachcha je kaj korbo bachcha der je shabhabik bhabe bere uthar je rasta sheta bondho hoye ache it is eternal winter there bolche je ei khane muloto chirontan ekta winter cholche to dekhane london shohor ba britain je desh ei desher kotha bola hocche je ei khane shu bachcha der jonno muloto এখানে কোন সূর্য আলো দেয় না এবং বাচ্চাদের জন্য এখানকার যে শস্য ভূমি সেটা হচ্ছে ব্লিক অ্যান্ড বেয়ার সেটা হচ্ছে অবসন্ন বিষণ্ন এবং মানে শূন্য খালি ফাঁকা অ্যান্ড দেয়ার ওয়েস এবং তাদের যে চলাফেরা বা স্বাভাবিক মুভমেন্টের রাস্তা সেটা কাটায় ভরা এবং এই জায়গাটাতে তারা যেখানে বসবাস করছে এখানে চিরন্তন একটা উইন্টার চলছে এখানে সারাক্ষণ একটা বাজে একটা অবস্থা বা পরিবেশ চলছে এরপরে এসে যেটা বলছে যে অ্যান্ড হোয়ার এভার দ্য সান ডাস শাইন এবং যেখানেই সূর্য আলো দেখ না কেন অ্যান্ড হোয়ার এভার দ্য রেইন ডাস ফল এবং যেখানেই সূর্য মানে যেখানে বৃষ্টি হোক বা না কেন মানে বৃষ্টি হোক আর না হোক সূর্য আলো দিক আর না দিক বেবি ক্যান নে ভাঙ্গার দেয়া বাচ্চারা কখনোই কোথাও ক্ষুধার্থ থাকতে পারে না নর প্রভার্টির মাইন্ড অ্যাপাল্ট অথবা বাচ্চাদের মন দারিদ্রতার দারিদ্রতায় আতঙ্কিত থাকতে পারে না অর্থাৎ এই লন্ডন শহর তো বটেই লন্ডন ছাড়াও আরো যেখানেই বাচ্চারা বড় হোক না কেন বা বেঁচে থাকুক না কেন কোন জায়গাতেই বাচ্চারা কখনো ক্ষুধার্থ থাকবে এটা উচিত না বা এটা দেখা স্বভাব আর বাচ্চাদের মন সবসময় দারিদ্রতায় ভীত থাকবে এটাও হতে পারে না অর্থাৎ এই পুরো আচ্ছা এখানে কবিতাটি শেষ এই পুরো কবিতাটি তো মূলত লন্ডন সহ যে ধনী যে দেশ বা মানে লন্ডন শহরের কথাই মেনলি বোঝানো হচ্ছে লন্ডন শহরে বা লন্ডনের যে সোসাইটি বা লন্ডনের যে ওই সময়ের যে অবস্থা সে অবস্থা বাচ্চাদের অবস্থা খুব খারাপ এবং লন্ডন লন্ডনের মতো একটা ফ্রুটফুল বা রিস শহরে যখন বাচ্চাদের এই অবস্থা তো সেই শহরটাকে এখানে বা সেই শহরের মানুষদেরকে এখানে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে স্যাটায়ার করা হচ্ছে আয়রনিক্যালি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে এরকম একটা ফ্রুটফুল শহরে এরকম একটা রিস শহরে বাচ্চাদের এত খারাপ অবস্থা তো এইটা আসলে এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে তো এই গেল হলি থার্সডে সম্পর্কে আলোচনা তোমরা এটা অনেকবারই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো এবং আমার ছাড়া পড়েছিল আমি তো মনে করছিলাম যে হলি থার্সডে আমি করেছি তো এটা ছিল সংস অফ ইনোসেন্স এটা সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আর এটা লাইভ টেস্ট করলাম পরবর্তীতে অবশ্য আমিও ক্যামেরা অন করে ভিডিও করব আজকে এটা দেখি কেমন হয় বা তোমাদের ফিডব্যাকটা কি আসে তারপরে আসলে এটা নিয়ে করব। তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো টেলদেন আল্লাহ হাফেজ